பழக்கு தமிழில் நா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஃபிஃப்த் யூனிட் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் மாடியூல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டை ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கேன் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இதுவும் நம்ம நாளைக்கு முன்னால் கேட்ட ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ப்ராப்ளம் இதில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் படித்த இது சில இதை ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் படித்ததை மறந்துருக்கக்கூடாது இதில் அதை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் வாங்க பார்ப்போம் எ ப்ரோயல் கவர்னர் ஹேஸ் ரொட்டேட்டிங் மேசஸ் ஆஃப் த்ரீ கேஜி ஈச் அண்ட் மேஸ் ஆஃப் த ஸ்லீவ் ஈஸ் டுவெண்ட்டி கேஜி இது எம் இது கேபிட்டல் எம் ஈச் ஆம் ஈஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் and pivoted at a distance 20 mm from the axis of rotation ipo in the axis of rotation la irundhu 20 mm thalli da inge pivot pannirukranga ana ad is equal to af a irukku when the governor sleeve is at mid position mid position enna the required mean rpm position எந்த ஆர்பிஎத்து வேணுமோ அந்த ஆர்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் அட் த மிட் பொசிஷன் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் ஆஃப் த லோயர் லிங்க் இஸ் வெர்டிக்கல் அண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த பால்ஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி எம்எம் இது மீன்ஸ் ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மீட்டர்ஸ் தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி எம்எம் அப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆம் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிண்டிலுக்கு பேரலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அட் த மிட் பொசிஷன் இஃப் த கவர்னர் ஸ்பீட் ஈஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இந்த மிட் பொசிஷனில் இருக்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்மாக இருக்கு ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த எக்ஸ்டெண்டட் ஆம் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆம் உடைய லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பிடி கண்டுபிடிக்கணும் டென்ஷன் இந்த அப்பர் லிங்க் இந்த அப்பர் லிங்க்கில் இருக்கிற டென்ஷன் என்னங்கிறது டி ஒன்று வச்சுக்கிட்டோம்னா டி ஒன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த பிவட்டட் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஆஃப் செட் இருக்கிறத நல்லா கவனமாக வச்சுக்கிடணும் ஏன்னா ரேடியஸ்ங்கிறது இந்த பாலுடைய சென்ட்ரலிருந்து இந்த ஸ்பிண்டில் ஆக்சிஸ் வரையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ் இப்போ நம்ம ரேடியஸ்ங்கிறதுல டிஜே ப்ளஸ் ஜே ஹச் சேர்ந்துருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது நம்ம டிஜே மட்டும்தான் தேவைப்படும் அப்போ டைரெக்டாக நம்ம வந்து ஒன் எயிட்டி எம்எம்ங்கிறத எடுக்கக்கூடாது ஒன் எயிட்டியில் இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் மைனஸ் பண்ணி தான் இதை பார்க்கணும் ஓகே அதுதான் முக்கியமானது கிவன் டேட்டா வந்து மேஸ் வந்து த்ரீ கேஜி சென்ட்ரல் லோடு வந்து டுவெண்ட்டி கேஜி ஏடி ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் ஜேஹெச் தான் இந்த ஆஃப் செட் டுவெண்ட்டி எம்எம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மீட்டர்ஸ் டிஹெச் இந்த ஓவரால் லென்த் இதுதான் ரேடியேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் த கவர்னர் ஒன் எயிட்டி எம்எம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மீட்டர்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஃபைண்டில் வந்து பிடி இந்த எக்ஸ்டெண்டர் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் டென்ஷன் இன் ஏடி இன் நியூட்டனில் கண்டுபிடிக்கணும் ஏடியில் இருக்கிற டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு இந்த ஃபார்மில் நல்லா தெரியும் என் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஎம் டிவைடட் பை பிஎம் இன்ட்டு எயிட் நைன்டி த்ரீ எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹச் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் கேப்டல் எம் டிவைடட் பை எம்னு இந்த ஃபார்முலாவை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் கிவன் டேட்டாவில் வந்து ஏ டிஇஸ் ஈக்குவல் டு டிபியாக இருக்குது அதோட இது ரெண்டும் ஏவையும் எஃப்பும் ஒரே ஆக்சிஸில் இருக்கிறது அதனால் ஆல்ஃபா ஈஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டான் இருக்கு இதனால தான் இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறோம் இந்த வேல்யூ வந்து ஹச் இந்த ரெண்டு ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் சேமாக இருக்கிறதுனால ஏஜே ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜேஎஃப் தட் இஸ் ஹச் அப்போ இந்த ஒரு ஹச் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா நமக்கு டிஎம்மும் கிடச்சிடும் டிஎம் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜே ஓகே வாங்க பார்ப்போம் சொல்யூஷன் நம்ம மேலில் வந்து ஆல்ஃபா வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஏடிஜே ட்ரையாங்கிள் ஏடிஜே இது ஆல்ஃபா இந்த ஏடிங்கிறது வந்து எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டிஹெச் 
மைனஸ் ஜேஹெச் இப்போ சைன் ஆல்ஃபாங்கிறது என்ன ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டன் யூஸ் அப்போ டிஜே டிவைடட் பை ஏடி டிஜேங்கிறது என்ன போட்டிருக்கோம் டிஹெச் மைனஸ் ஜேஹெச் டிவைடட் பை ஏடி இப்போ வேல்யூஸ்லாம் போடுவோம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கிவன் டேட்டா அதே மாதிரி இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவும் கிவன் டேட்டா ஆப்செட்டு ஏடிங்கிறது ஆம் டே லென்த்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஆல்ஃபா இஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டிகிரி இப்போ ஆல்ஃபா வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு ஏஜே வேணும் காஸ் ஆல்ஃபான்னு போட்டோம்னா நமக்கு ஏஜே வேல்யூ கிடச்சிடும் காஸ் ஆல்ஃபா வந்து ஏஜே டிவைடட் பை ஏடி தர்ஃபோர் ஏஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ஏடி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அப்போ ஏஜே இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ மீட்டர்ஸ் அப்போ ஏஜே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு வீனோ ஏஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜேஎஃப் ஜேஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ மீட்டர்ஸ் இப்போ வந்து என் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இன்னும் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம் டிவைடட் பை டிஎம் எம் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் டிவைடட் பை எம் மல்டிப்ளைட் பை எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹெச் ஹெச்சுங்கிறது என்னது ஏஜே இந்த இதை கரெக்டாக எழுதுவோம் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎம் தட் இஸ் டிஎம் டிவைடட் பை பிஎம் அதை மாற்றி எழுதிட்டேன் இப்போ இதை கரெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது டிஎம் டிவைடட் பை பிஎம் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் பை எம் இன்ட்டு எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹச் டிஎம் வேல்யூ தெரியும் பிஎம் வேல்யூ தெரியாது பிஎம் வேல்யூ இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இதில் என் ஸ்கொயர் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டிஎம் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பிஎம் வேல்யூ தெரியாது த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ எயிட் நைன்டி ஃபைவ் ஹெச் வேல்யூ என்னது ஏஜே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ த ஃபோர் பிஎம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் டூ மீட்டர்ஸ் நமக்கு ஆனால் இது என்ன தெரியும் பிடி இஸ் பிஎம் மைனஸ் டிஎம் பிஎம் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் டூ மைனஸ் டிஎம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்போ பிடி எக்ஸ்டெண்டட் ஆம் வந்து டூ ஃபைவ் ஜீரோ மீட்டர் ஒரு ஆன்சர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் பார்ட் பார்ப்போம் ஃபைண்டிங் டென்ஷன் இன் அப்பர் ஆம் த செகண்ட் கேஸ் நமக்கு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம படித்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அனாலிசிஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சால் தான் இந்த அப்பர் ஆமில் இருக்கிற டென்ஷன் எவ்வளவுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ரொம்ப பேர் மறந்துருப்பீங்க மறுபடியும் நம்ம அதை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ இதை பார்ப்போம் ஏ டி தான் அப்பர் ஆம் இந்த அப்பர் ஆமில் இருக்கிற டென்ஷன் டி ஒன் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டீங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் எத்தனை என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஃப்ளை பாலுடைய ஓன் வெயிட் டவுன்வேர்டில் இங்கே ஆக்ட் பண்ணுது இந்த அப்பர் ஆம் டி ஒன்ங்கிற ஒரு டென்ஷன் இருக்குது இந்த டென்ஷன் வந்து இந்த வெர்டிக்கல்ல இருந்து எவ்வளவு டிவியேட் ஆகிருக்கு ஆல்ஃபாங்கிற டிகிரியில் டிவியேட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இருக்கு இந்த ஆல்ஃபாவும் இதுவும் ஆல்ஃபா தான் இங்கே ஒரு லாயர் லிங்க் இருக்கு இதுல ஒரு டென்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுது இதை டி டூன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த டி டூ வந்து இந்த வெர்டிக்கல்ல இருந்து எவ்வளவு டிவியேட் ஆகிருக்கு பீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் டிவியேட் ஆகிருக்கு இது பீட்டான்னா இதுவும் பீட்டா தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல என்னென்ன போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அது எவ்வளவு டிவியேட் ஆகிருக்குங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த பாயிண்ட் எஃப் எஃப்ங்கிறதுல ஒரே ஒரு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து கேபிட்டல் எம் இன்டு ஜி டிவைடட் பை டூவா இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த டி டூங்கிற ஒரு டென்ஷன் இந்த ஆம்ல லோயர் லிங்க்ல இருக்குது அப்வர்டில் இருக்குது இந்த லிங்க் வந்து இந்த வெர்டிக்கல்ல இருந்து எவ்வளவு டிவைட் ஆகிருக்கு பீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் டிவைட் ஆகிருக்கு இந்த டேட்டாவை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் 
ட்ரா பண்ணுவோம் அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இருந்து இந்த டி ஒன்னுங்கிறத ஈஸியாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ முதல்ல இந்த பாயிண்ட்டு எஃப்க்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுவோம் இங்கே எஃப் இருக்குது இதில் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் கேபிட்டல் எம் ஜி டிவைடட் பை டூவாக இருக்குது இங்கே ஒரு லோயர் ஆம் இது அது வந்து இந்த வெர்டிகல்லேருந்து எவ்வளோ டிவைட் ஆகிருக்கு பீட்டாங்கிறதுல டிவைட் ஆகிருக்கு இது வந்து அப்வர்ட் இது டி டூன்னு நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எஃப்ங்கிறது ஈக்குவலிபிரியத்தில் இருக்கணும்னா என்னவாக இருக்கணும் அதை எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுவோம் சிக்மா எஃப் ஒய் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட் எஃப் வந்து யூக்லிபிரியத்தில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதில் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எது எம் இன்ட்டு ஜி டிவைடட் பை டூ இது அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ அப்வர்ட் ஃபோர்ஸை மைனஸ் போட்டுக்கிடுவோம் ஆனால் இதே டே டேரெக்டாக டி டூன்னு போட முடியுமா வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட்டு வந்து இந்த இதில் தான் ஆக்ட் பண்ணுது டி டூ இன்ட்டு காஸ் பீட்டா அப்போ இந்த வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட்டை இதில் போடுவோம் டி டூ இன்ட்டு காஸ் பீட்டா வேறு எதுவும் ஃபோர்ஸ் இருக்கா வேறு இல்லை அப்போ இது ஜீரோ டி டூ இன்ட்டு காஸ் பீட்டா ஈஸ் இது இந்த பக்கம் போயிடுது அப்போ ப்ள மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது எம் இன்ட்டு ஜி டிவைடட் பை டூவாக இருக்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம இந்த இதுக்கு வருவோம் பாயிண்ட் டி பாயிண்ட் டியில் ஒரு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஃப்ளை பால் உடைய ஓன் வெயிட் எம் இன்ட்டு ஜி பீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் இங்கே ஒரு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இது தான் டி டூ நம்ம பார்த்தோம் இது லோயர் லிங்க் இது அப்பர் லிங்க் இந்த அப்பர் லிங்க் வந்து இந்த வெர்டிக்கல்லேருந்து எவ்வளோ டிவைட் ஆகிருக்கு ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிளில் டிவைட் ஆகிருக்கு இது வந்து அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இது வந்து டி ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து டி இந்த பாயிண்ட் டி வந்து இப்போ ஈக்குவலி பிரியத்தில் இருக்கணும்னா ஜிக்மா எஃப்ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து யூக்லி பிரியத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே ஒரே ஒரு இது டவுன்வர்ட் டைரெக்டாக இருக்குது அதுக்கு எம் இன்ட்டு ஜி போட்டோம் இன்னொரு இது டவுன்வர்டில் ஆக்ட் பண்ணுது இது வந்து டி டூவாக இருக்குது அப்போ இதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டி டூ இன்ட்டு காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் போட்டுருவோம் டி டூ இன்ட்டு காஸ் பீட்டா தான் இந்த டி டூக்கான வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் இப்போ ரெண்டு வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணாவது இது வந்து இங்கே இருக்குது இது வந்து அப்வர்ட் அப்போ மைனஸ் போடுவோம் இதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் இ ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா தான் இதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் இது இந்த மூணு தான் இருக்குது அதனால் இது ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் ஜீரோ டி ஒன்று அந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் அது வந்து ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ டி ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா வந்து ஸ்மால் எம் இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் அதுக்கு பிறகு டி டூ இன்ட்டு காஸ் பீட்டாவை நம்ம எம் இன்ட்டு ஜி டிவைடட் பை டூன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த இதால் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் எம் இன்ட்டு ஜி டிவைடட் பை டூ ஆல்ஃபாவுக்கு வேல்யூ தெரியும் ஓகே அதை நம்ம போடுவோம் டி ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஸ்மால் எம் வந்து வேல்யூ த்ரீ இது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டிவைடட் பை டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் நியூட்டன் இது தான் இந்த டி ஒனில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் இந்த ரெண்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்லேருந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ்ங்கிற மெத்தடில் இந்த டி ஒனில் இருக்கிற டென்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய தெரியலை இதில் எப்படி வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட்லாம் எடுக்க தெரியலை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த செகண்ட் பார்ட்டை நீங்கள் பண்ண முடியாது ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது நம்ம நிறையா தடவை நிறையா இடங்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறையா ஸ்டூடெண்ட் இதே மாதிரியே படிச்சுக்கிட்டே வரும்போது இதை மறந்துடுவாங்க ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னால் எப்படி வரைகிறதுன்னு தடுமாறுவாங்க அப்படி இருக்காதீங்க இதையும் நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருங்க எப்பையும் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே 
see students thank you